types of data data pattiyana nammal ini parayan povunnathu nammal primary data secondary data ingane types of pala rendu reethile data undu adinte source nu anusarichu endu parneyirunnu ini data edokka type e namaku study ki use cheyan pattuna data gal engane okkana undavu annalu nokka മെയിൻ ആയിട്ട് ഡാറ്റയെ രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റയും ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റയും ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റ പറഞ്ഞാൽ വേരിയബിൾസിന് അക്കോർഡിംഗ് ആയിട്ട് നമ്പറിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റയാണ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഓർ ന്യൂമറിക്കൽ ഡാറ്റ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആയിരിക്കും അതായത് ക്വാളിറ്റി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുക സ്മെല്ല് ടേസ്റ്റ് അതിനൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ഡാറ്റേനെ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയും അതാണ് മെയിൻ രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളത് ദെൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡാറ്റ നമുക്ക് സ്റ്റഡിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡാറ്റകളാണ് ടൈം സീരീസ് ഡാറ്റ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഡാറ്റ പൂൾഡ് ഡാറ്റ നോമിനൽ ആൻഡ് ഓർഡിനൽ ഡാറ്റ നാല് ടൈപ്പ് ഡാറ്റേനെ പറ്റിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ ടൈം സീരീസ് ഡാറ്റ സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഒബ്സർവേഷൻസ് അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ക്രൊണോളജിക്കൽ ഓർഡർ ഓഫ് ടൈം ടൈം സീരീസ് ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈമിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിനനുസരിച്ച് ഉള്ള ഡാറ്റ ടൈമിൻ്റെ ഓർഡറിലുള്ള ഡാറ്റേനെയാണ് ടൈം സീരീസ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയാം എക്സാമ്പിൾ സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലിവിങ് ഇൻഡെക്സ് പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സ് നമ്മളൊരു ഫൈവ് ഇയർ പോപ്പുലേഷനൊക്കെ എടുക്കണം ഓരോ ഇയർ വൈസ് പോപ്പുലേഷനൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ടൈം സീരീസ് ഡാറ്റ ആയിരിക്കും ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഓർ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആവാം ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആവാം ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് വീറ്റ് ഇൻ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി നാല് വരെയുള്ള വീറ്റിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ മാത്രമാണ് കേട്ടോ കറക്റ്റ് എന്നുള്ള അപ്പോൾ ഇതൊരു ടൈം സീരീസ് ഡാറ്റയ്ക്ക് എക്സാമ്പിളാണ് ദെൻ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഡാറ്റ ഡാറ്റ ഓൺ വൺ ഓർ മോർ വാരിയബിൾസ് കളക്റ്റഡ് അറ്റ് എ അറ്റ് ദ സെയിം പോയിൻ്റ് ഓഫ് ടൈം ഒരേ ഒരു പോയിൻ്റ് ഓഫ് ടൈമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇയറിൽ അങ്ങനെ ടൈം ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് വാരിയബിൾസിൻ്റെ ഒന്നോ അതിൽ കൂടുതലോ വാരിയബിൾസിൻ്റെ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഡാറ്റയാണ് എക്സാമ്പിൾ കൺസ്യൂമർ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫാമിലീസ് ഗളപ്പ് പോൾസ് ഗളപ്പ് പോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ എലക്ഷന് മുന്നേ ഒക്കെ ആയിട്ട് ആളുകളുടെ അഭിപ്രായത്തിൻ്റെ രീതി അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുന്നേ ഒരു പോളിംഗ് നടത്തില്ല ഈ ന്യൂസ് ചാനൽസൊക്കെ നടത്തുന്നത് അതിനെയാണ് ഗളപ്പ് പോൾസ് എന്ന് പറയാം ദൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഇൻ സൗത്തേൺ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇൻ ക്രോസ് ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ടേബിളിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് സൗത്തേൺ സ്റ്റേറ്റ്സിലെ പോപ്പുലേഷനാണ് അത് റൂറൽ അർബൻ എന്നിങ്ങനെ തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഡാറ്റയ്ക്ക് എക്സാമ്പിളാണ് ദെൻ പോൾഡ് ഡാറ്റ ഇറ്റ് ഈസ് ദ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ബോത്ത് ടൈം സീരീസ് ആൻഡ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഡാറ്റ ടൈം സീരീസ് സീരീസ് എന്താ ടൈമിൻ്റെ ഓർഡറിലുള്ള ഡാറ്റയാണ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആകുമ്പോൾ ഒരേ ടൈം പോയിൻ്റിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് വാരിയബിൾസ് വരുന്ന ഡാറ്റയാണ് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടി വരുമ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈമിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് വാരിയബിളിൽ വരുന്ന ഡാറ്റ വരും എക്സാമ്പിൾ കൺസ് കൺസെപ്ഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇയേഴ്സ് ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ കൺസെപ്ഷൻ ഡാറ്റ എത്രത്തോളം എന്താ പറയുക യൂസ് യൂസേജ് നമ്മുടെ ഡെയിലി യൂസേജിൻ്റെ കാര്യമാണ് കൺസംഷൻ വരുന്നത് ദെൻ സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് പൂൾഡ് ഡാറ്റ കോൾഡ് പാനൽ ഡാറ്റ സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് പൂൾഡ് ഡാറ്റയുടെ പേരാണ് പാനൽ ഡാറ്റ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂട്ടണൽ ഡാറ്റ ഓർ മൈക്രോ പാനൽ ഡാറ്റ എന്ന് പറയും ഇൻ വിച്ച് ദ സെയിം ക്രോസ് സെക്ഷൻ യൂണിറ്റ് ഈസ് സർവേഡ് ഓവർ ടൈം സെയിം ക്രോസ് സെക്ഷൻ യൂണിറ്റിനെ ഓവർ ടൈമിൽ സർവേ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന അതായത് ഒരേ യൂണിറ്റിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇയേഴ്സിൽ ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് പാനൽ ഡാറ്റ ദെൻ ഓൾഡ് ഡാറ്റയ്ക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിളാണത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ സൗത്തേൺ സ്റ്റേറ്റ്സിൻ്റെ പോപ്പുലേഷൻ തന്നെ ഇത് ടു ഇയറിലെ ഡാറ്റയാണ് രണ്ട് വർഷത്തെ ഡാറ്റ ഉണ്ട് രണ്ടിൽ കൂടുതൽ വർഷമൊക്കെ ആവാം അപ്പോൾ ഓരോ സ്റ്റേറ്റിലെ രണ്ട് വർഷത്തെ ഡാറ്റ
ആ നെയിമുകൾ തമ്മിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ബന്ധമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു നെയിമ് കൊടുക്കുക ചെയ്യാം ഓർഡിനൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെയിമിങ്ങും ലേബലിങ്ങും തന്നെയാണ് ഒപ്പം അതിന് ഒരു ഓർഡർ ഉണ്ടാവും അതായത് ഒരു റാങ്കിങ് വരുന്നതാണ് ഓർഡിനൽ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഇൻ്റർവെൽ സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർഡർ ഉണ്ടാവും പ്ലസ് ആ ഓർഡറുകൾ തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാവും അതിന് തമ്മിലുള്ള ഇൻ്റർവെല്ലിനൊരു മീനിങ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ റാങ്കിങ്ങും സെക്കൻഡ് റാങ്കിങ്ങും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് തന്നെയായിരിക്കും സെക്കൻഡും തേർഡും തമ്മിലുള്ള അങ്ങനെ ഒരു ഓർഡറിൽ ഒരു ഇൻ്റർവെൽ ഉണ്ടാകും അതിന് ദെൻ ഫോർത്ത് റേഷ്യോ സ്കെയിൽ റേഷ്യോ സ്കെയിലാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റേഷ്യോ സ്കെയിൽ നമ്മൾ സാധാ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലെങ്ത്ത് ഇതൊക്കെ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് റേഷ്യോ സ്കെയിലാണ് അവിടെ റേഷ്യോയ്ക്കും മീനിങ് ഉണ്ടാകും ഓർഡർ ഉണ്ടാകും ദെൻ ഇൻ്റർവെൽ ഉണ്ടാകും ദെൻ പിന്നെന്താ സീറോയ്ക്ക് മീനിങ് ഉണ്ടാകും അതായത് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് അവിടെ വരിക റേഷ്യോ സ്കെയിൽ ഇൻ്റർവെൽ സ്കെയിലിൽ സീറോയ്ക്ക് ഒന്നുമില്ല എന്നുള്ള മീനിങ് അല്ല വരിക അത് ഇൻ്റർവെൽ സ്കെയിലിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഇൻ്റർവെലിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാകും പക്ഷെ അവിടെ റേഷ്യോ ഒക്കെ മീനിങ് ഉണ്ടാവില്ല അവിടുത്തെ സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് അല്ല ഉള്ളത് അവിടെ ഒരു അവിടെ നമ്മൾ അതിന് കൾസ്പോണ്ടിങ് ഫാരൻഹീറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫാരൻഹീറ്റ് സ്കെയിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ സീറോ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സീറോയ്ക്ക് ഒരു മീനിങ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോ എം ടി ആണ് എന്നുള്ള മീനിങ് അല്ല ഉള്ളത് അതാണ് ഇൻ്റർവൽ സ്കെയിലും റേഷ്യോ സ്കെയിലും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അപ്പോൾ നോമിനൽ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ നോമിനൽ ഓർഡിനൽ സ്കെയിലിൽ വരുന്ന ഡാറ്റയാണ് നോമിനൽ ഡാറ്റയും ഓർഡിനൽ ഡാറ്റയും അപ്പോൾ നോമിനൽ ഡാറ്റ ഫസ്റ്റ് പറയാം ദ നെയിംഡ് ഓർ ലേബിൾഡ് ഡാറ്റ ആർ കോൾഡ് നോമിനൽ ഡാറ്റ അതിന് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പം ജെൻഡറിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ മെയിൽ ഫീമെയിൽ എന്ന് പറയും ആ മെയിലും ഫീമെയിലും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്നിന് ഒന്നിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു നെയിമ് കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് അത് നോമിനൽ ഡാറ്റയാണ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഇൻവോൾവ് എനി ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് വാല്യൂ ഓർ ഓർഡർ എക്സാമ്പിൾ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ് വെജിറ്റേറിയൻ ആണോ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ആണോ ജെൻഡർ മെയിൽ ആണോ ഫീമെയിൽ ആണോ ദെൻ ദ പ്ലെയേഴ്സ് ഇനെ ക്രിക്കറ്റ് ടീം നമ്മളിപ്പോൾ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിൽ ഫുട്ബോൾ ടീമിലൊക്കെ കുറേ നമ്പേഴ്സ് കാണും അവർക്ക് ഓരോ ജേഴ്സിയുടെ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അതിനർത്ഥം പത്താമത് കളി പത്താം നമ്പറിൽ കളിക്കുന്ന ആൾ ഒന്നാം നമ്പർ നമ്പറിൽ കളിക്കുന്ന ആളേക്കാൾ ബെറ്റർ ആവണമെന്നുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ അതാണ് അവിടെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു നെയിമിങ് അവരെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ മാത്രമാണത് അപ്പോൾ അത് നോമിനൽ ഡാറ്റയാണ് ദെൻ ഓർഡിനൽ ദ ലേബൽഡ് ആൻഡ് ഓർഡേഡ് ഡാറ്റ ആർ കോൾഡ് ഓർഡിനൽ ഡാറ്റ ലേബലിങ് ഉണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ നെയിമിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അവിടെ ഒരു ഓർഡർ ഉണ്ടാവും അതായത് റാങ്കിങ് ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളുടെ മാർക്ക് നമ്മൾ റാങ്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയാൾക്ക് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് കിട്ടിയാൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡിൽ ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ടാവും സെക്കൻഡ് റാങ്ക് കിട്ടിയാൾക്ക് ചിലപ്പോൾ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ആയിരിക്കാം തേർഡ് റാങ്ക് കിട്ടിയാൾക്ക് ചിലപ്പോൾ എയ്റ്റി ഫൈവ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് തമ്മിൽ അതിനൊരു ഓർഡർ ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് എന്നുള്ളൊരു ഓർഡർ ഉണ്ട് പക്ഷേ അത് തമ്മിൽ ഒരേ ഡിഫറൻസ് ആണോ അല്ല ഡിഫറൻസ് വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ലേബലിങ്ങും ആണ് നമ്മളൊരു റാങ്ക് കൊടുക്കുകയാണ് അതിനൊരു ഓർഡറും ഉണ്ട് അതാണ് ഓർഡിനൽ ഡാറ്റ എക്സാമ്പിൾ റാങ്കിങ് ഓഫ് മാർക്ക് സോഷ്യോ എക്കണോമിക് ക്ലാസ്സസ് അതായത് നമ്മൾ ഹൈ ക്ലാസ് ലോ ക്ലാസ് മീഡിയം ക്ലാസ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റസ് അനുസരിച്ച് സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് അനുസരിച്ച് പറയുന്നത് അതൊക്കെ ഓർഡേഡ് ഓർഡിനൽ ഡാറ്റയിലാണ് വരിക താങ്ക് യു ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറയാനുള്ളത്